ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾਧੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 157 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 122 ਜਣੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 153 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 157 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5937 ਯਾਨੀ ਕਿ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 4200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1514 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ 34 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੰਗਰੂਰ ਚ 18 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ 12 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ 10 ਆਏ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਦਮ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ 9 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 377 ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 216 ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੌਂਡਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 31 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਈਓ ਦੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਦੋਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 30 ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 9 9 15 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 7000 ਕਿਸੇ ਦੀ 9500 ਕਿਸੇ ਦੀ 8000 ਉਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਹ 24 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੇਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਚੁਅਲ ਬਾਰੂਦ ਪਾਸ ਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟੀਨੇਜਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧਰਮ